unasema Bakhtari akagombea 2020 ubunge wewe unasemaje Mimi nasema inatosha na yeye lazima unajua tukishafika kuwa watu wa watu lazima tuangalie tunaweza tukasupport nini tena kwa hiyo naweza nikamwambia bibi tale kama ameiona fursa na kwa mimi namuona anaweza kwa hiyo na yeye kama anaiona fursa akagombee kwa sababu mwisho siku sasa tumeambiwa watu wote wagombee paka kina mama tunawahimiza sasa hivi kwa hii tunapoenda kwa kusherekea kina mama wajitokeze wengi wakagombee hii ndio inatakiwa demokrasia kwa Tanzania sisi lazima mtu kiona nafasi iko fulani kagombee Mimi naweza nikasema kwamba kina mama ndio hii fursa yao. Naudi tena kwa mzee Magufuli tena nazungumza tena. Mzee Magufuli alitangu aliyoingia kwenye mamlaka alisema lazima tuangalie ile asilimia kumi vijana, kina mama na wale watu wenye mahitaji, mahitaji maalum. Unaona? Kwa hiyo kuna zile asilimia kumi yao. Kwa hiyo sasa hivi kama kukiangalia manisipa yangu mimi atemeke. Msingi kupitia mheshimiwa rais mzee Magufuli ali tangu aliyoingia kwenye mamlaka yeye mama Samia tulizungumza lazima kuna zile asilimia kumi kwa kila manispa. Kwa hiyo ukiangalia kwenye makata sasa hivi tunakopesha wale watu wenye mahitaji maalumu maboda boda wanakopeshwa kina mama, miradi ya labda kufuga samaki, bodo, bajaji, muone vitu vingi kina mama wenyewe anapotaka kukopa anakopa. Tena kuanzia shilingi alfu moja yaani tulizungumzie kuanzia shilingi alfu moja mpaka milioni hamsini Kwa hiyo tunaweza tukufly tuna fly kwa hili kwamba kina mama sasa hii siku yao ya kina mama waichukulie sana kwenye kufanya mazuri na kukopa ile mikopo lakini kuifanyia vizuri sio unaenda kukopa alafu unaenda kumtunza mwenzio au mtoto wake sio na utajino wewe unasababu ngoja nikafege uwanja ile hela wafanye mambo ya msingi na uzuri ukikopa milioni msini hamna riba ukikopa milioni moja hakuna riba tena ndani ya miaka miwili mpaka mitatu sawa Mimi naweza nikasema sijui sababu ya mtu yote kutoka kucheza ngoma zetu. Shanifahamu eh. Lakini mara nyingi mimi siwezi kuwalaumu mabosi. Mimi nalaumu au siwalaumu watendaji kazi wengine. Kwa sababu kila media tali na mifumo yake. Lakini mbali na hapo unakuta kuna vitu ndio wanavyokosea watangazaji. Mtangazaji anaweza wakapishana Kiswahili na msanii. Lakini yeye akalibeba aliongelea kama yeye anaongelea kama media. Wakati wote wamekwazana na sangine club, wamekwazana na sangine mtaani, wamekwazana na sangine same zile tunaona za msingi msingi zile za vijana. Lakini ukipeleka ofisini alafu ofisini naye boss akiwa anachukulia ah hivi 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 mfano mdogo uendeshaji wa hapa wa, wa media yetu uwezi kumuona fela uwezi kumuona tale uwezi kumuona salama tumepisha kwa sababu gani tuliona kwenye media za wenzetu umeona kuna changamoto kwa hiyo sije na sisi tuko wa hukumu wale wasanii wasiotuunga mkono mapema sasa kwa hiyo tumekaa mbali tume wameajiliwa watu wenye weledi na hii kazi hiyo mfano ukizungumzia kuanzia HR huko tunakwenda mpaka huko chini wote wenye wenye mipango yao kuliko mimi tale salamu sisi ukituambia kwenye mziki tutakuwa kwenye mziki fitina yako tunajua kuli kweli fitina yako kweli kweli lakini kwenye media huko kinaamba mimi bwana mwisho siku ndio sababu na mtu fulani ili mtu kana yako simpige sasa tutaki wapigwe wote alafu tuangalie na hiyo ina ndio inasababisha sasa hivi tunaonekana sisi ndio super bland kwa sababu hatutaki mtu fulani eti asipigiwe ngoma zake sisi tunataka hapa kila mtu apigiwe ngoma zake na tunawaambiaga hapa walinzi tunaomba watu wote wakileta ngoma zao zichezwe na wanafanya hivyo. Na hapa kuna watu wetu mtu akimtu mwingine sababu na mimi sijapokelewa anambia haya. Mfuate mtu fulani, mfuate mtu fulani. Kwa hiyo hapa sisi tumefanya vile kwa sababu tumeona mapungufu ya huko. Na uwezi ukajua ugonjwa kama we ujaumi ujaugua. Kwa sisi tuliugua ugonjwa huo wa kutokupigiwa ngoma. Kwa hiyo sasa sisi tutakuwa wabaya kuwapigia kwa kwa kwa, kwa nini wenzetu. Sasa mimi katolia wenzetu. Asante sana kwa muda wako. Sawa, maana tunajua yale machungu ya kutokufanywa kazi yako au kutokupokelewa kazi yako au kutokupigiwa kazi yako. Sasa ndio maana mna support vijana. Ndio maana tumesema support. Sasa kwenye mziki tumeona inatosha. Sasa hivi tumehamia kwenye soko kale tunajaribu lakini. Lakini najua tutaweza. Hakuna kujaribu. Eh kwa hii pesa lazima watu waweze. Ah, na ndio maana tumesema kwamba mtu amesajili amekuja kwenye kikundi na, na timu yake mfano. Kwa shilingi 50. Lakini sisi tukambia hata tutakupa na jezi 
bora atapata zawadi na, na, na mchezaji bora atapata milioni 20 na yule msitulio wa pili yake atapata milioni kumi Asante. Asante sana kwa muda wako. Kuhusiana na Kivumbi Cup 2020 fursa kwako wewe kijana kuweza kusogea pale dimbani kukichafua kweli kweli kuonekana kwamba unaweza kufanya kile ambacho kinatakikana kwa sababu kuna kina bwana Samata wengi sana hapa Tanzania na tunatarajia kuwaona pia wakiwa wanacheza soka la kulipwa. Sports Updater mimi naitwa Edmola Sammy Sago TV.